Paneti Objectri Rajone, August 2018. After the Shokolke, One Connect Unova Janisen, Ajarakun Asche, Tadarakam Unova. Amade Shange Aten, A Mute Bangla Theatre, Unotomo, Prothanak Jun Manus, Jinikatskotsen, Sudamatu Theatre, Jinikatskotsen, Cinematu, Jinakara Robineta, Nidesha. Scriptwriter, are only good at some of them about the old old young Shopai Guruna. So, Shaman Naman Shir, Ushno, Portuna, Tatunet, or Atali. Kushi, Amra, as get the Kothai Kothai Kushi called আর মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে পুরো বিষয়টা তোমার সম্বন্ধে জানবো পানিটি অবজেক্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধে তুমি জানবে মানুষের সম্বন্ধে আমরা জানবো মানুষ আমাদের সম্বন্ধে জানবে বিশেষ করে তোমার সম্বন্ধে তো কৌশিক কর যাকে কলকাতার লোক চেনে সেই অর্থে মিনারভা রেপেটেড ছেলে মূলত মূলত তারপরে কৌশিক কর নিজের দল এবং অন্যান্য দলে কাজ করার একটা বিশাল ব্যাপ্তি তৈরি হয়েছে বর্তমানে Bauron put the Koshi Kor Kolkata Hill. Even theatre reaction, when a Minerva repetitive theatre, J. Quiet John Matsu Manus, who the British High Class for the Silent Tamu the Koshi Korach. The Shay Koshi Korach the journey, Bauron put to Kolkata. Get a shun. Station actor ticket cut the Akonjolis Tayane. Taporisia extra shooter, eight a journey, basically. The journey. আমরা যেভাবে ভাবি যদি সেটা দেখতে হয় তাহলে তাই আর তার বাইরে জার্নি মানে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে প্রত্যেকটা মিনিটে যে লম্বা একটা দৌড় থাকে একটা লম্বা সময় যায় তো সেই জার্নি গল্প তো আমাদের মনে হয় এক দেড় ঘন্টা গল্প হবে না আমরা এবারে জার্নিটা বাদ দিয়ে আমরা সরাসরি প্রসঙ্গে আসি যে আমি আমি ঠিক কোনগুলো বললে on the এক ভাগ জিনিস ও মানুষের যদি মনে হয় কাজে লাগলো না হলে ফেলে দেবেন কত সুন্দর নষ্ট করেন সিরিয়ালগুলো এখনো চালু হয় না সিরিয়ালগুলো এখনো চালু হয় না আচ্ছা তো ঠিক আছে এরপর থেকে এই নষ্ট সুন্দরগুলোর মধ্যে এক দিন দিলেন আবার তারপর থেকে আবার হয়ে যাবে সিরিয়ালের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই আমরা এমনি শুনি একটু আলাপ করি গল্প করি মানে আমার যতটা না আমাকে জানার আপনাদের প্রয়োজন তার থেকে আমার অনেক বেশি আমার আপনাদেরকে জানার প্রয়োজন আমি আপনাদের জানলে তবেই আমি আপনাদের জন্য কাজ করতে পারব। কৌশিককে তাহলে একটু উস্কে দেই। পানি ডিও যাত্রী আমাদের দল এবং তোমাকে আবার দেখা হবে এদের জন্য। এদের কথা ভেবে। এই যে তুমি বললে না যাদের কথা শোনা দরকার তাদের কথা শোনা হয় না। কৌশিক কর্তার এরকম কাউকে তুলে দেওয়া হয় বলার জন্য। আমি মনে করি ঠিক এই অবস্থায় থিয়েটারের খুব নিদারুণ একটা খারাপ অবস্থা এটা আমি নিজে বিশ্বাস করি। সেই অবস্থায় আমার মনে হয় কান্ডারি অবশ্যই ওনার মাথার উপর থাকুন কিন্তু কান্ডারি তোমার মতো একদম নতুন মানুষ যা তার এসে হালটা ধরো তাদের শক্তিটা অনেক বেশি এটা হওয়া উচিত তারা মাথার উপর থাকুন এবার আমি একটা প্রশ্ন দিই এই এই নতুন ছেলে মেয়ে যখন আসে একদিন দুটি ছেলে মেয়ে আসে দাও তখন রিহার্সাল আছে ওরা বসে রিহার্সাল শেষে ওদেরকে এন্টারটেইন করা হয় তো ওদের দুজনকে জিজ্ঞেস করা হয় কেন থিয়েটারে why they are interested? So, maybe Edukuchi Utter Bole can be made a mature by Shadaranoto. Cherry, Protoni Bole, she nam Kamano Junas. Theatre in Nam Kamanja. Ha, Nakamano Kiach, Putumanus Nam Kamach and Theatre. Also, Judith Habitat Nam Taki Manusaka Pujakur Nijabe, Jamiakta Manusamarato, Stituachi. I'm a pity with the Ramsam Jodimutu, but she Ottawa Tahara Monte Hari Javona. Amar Namta, Jetama Bama, Aklo Gorbore, but I'm a person of Golam, Ami Amar Bundwando, Parapotus, Shore, Gijanalam. She Namta cannot be Otto or Tama School, Choko Dilbare, Bama Sardin, Bama Parabundu, the Bare, Choko Dilbare, Kano Jambana. A Nam Etake Kamanobole, Nam Korabole, Sejaina. Judy Nam Korabati, Nam Kamano. নিজের নামটাকে ঘোষণা করে যাওয়া হয় তো 
কি সমস্যা কোথায় কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা হ্যাঁ সেটা তো হতেই পারে এটা মনের ইচ্ছে ভেতরের ইচ্ছে যে আমার নাম হবে প্রত্যেকটা মানুষের যে কোনো ভাবে হোক আমার নাম থিয়েটারের নাম হতে গেলে প্রসেসটা কি এইটার তো কোনো প্রসেস নেই প্রসেস নেই মানে দেখা গেল কেউ থিয়েটারের নাম কিনতে চাইছে এবং থিয়েটারে আমি আজকে যদি আমার মানে যারা মাথায় করে রেখেছেন বা আমরা যারা যাদেরকে দেখে বড় হয়েছি তেমন একটা মানুষকে গালাগালি দিলাম হয়ে গেল আমার থিয়েটারের নাম যে অমুক বাবুকে অমুক স্যারকে অমুক জন গালাগালি দেয় বাস নাম হয়ে যাবে এটা সহজ প্রসেস মানে এর মধ্যে কোনো কে গালাগালি দিলেন ওই লোকটা দিল সবাই অদ্ভুত হবে এবং আক্রমণটা যদি হয় যে পরিস্থিতির কে ট্রিট ট্রিট করবে সেই আক্রমণটা বা সেই আক্রমণ নিয়ে আরও চারটে ভালো প্রশ্ন উঠে আসতে পারে ততদূর ভালো থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগই দেখেছি নোংরা আক্রমণ করা হয় যেখানে যৌন আক্রমণ সম্পর্ক নিয়ে আক্রমণ ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আক্রমণ মানে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নিয়ে যতখানি না আলোচনা হয় তা আমরা রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক সম্পর্ক নিয়ে বেশি আলোচনা করি এবার যে অর্থে মানে থিয়েটারের নাম হবে সেই অর্থে কি আর কিছুই না একটা সহজ ফর্মুলা মানে আমি যদি চা বানাই মনে করুন পাড়ার চায়ের অনেকগুলো দোকান আছে আপনারা এখনও বিশেষ করে পুরুষরা রাস্তায় চা খাওয়া বেশি পছন্দ করে বউয়ের হাতে মাছের ঝোল যত পছন্দ করে ততখানি বইয়ের হাতে চা পছন্দ কি ঠিক না বলছি বউরা ঠিক চা বানাতে যাবে না তো খুব কম বউ মানে আমার মানে যারা চাটা ঠিকঠাক বানিয়ে দেয় কারণ পুরুষদের মেজাজ অনুযায়ী সমাজ পরিস্থিতি অনুযায়ী তার যে কড়া ব্যাপারটা দরকার পড়ে দেখবেন আপনার কটা নারী স্মোক করে পুরুষ যদি স্মোক করে কড়া কখনো বলে কড়া দাও কখনো দুধ চা দাও কখনো লিকার দাও তো আজকে তার বায়োলজি আমার শরীর অনুযায়ী যা চায় এটা তো বিজ্ঞান আর কিছুই না সে অনুযায়ী একটা যখন আমরা সাধারণত গৃহবধি যারা ঘরে সে যে তিনি যে পরিমণ্ডলে থাকেন আর বাইরে যে লোকটা সে তারা যেমন খেলা স্কোর শুনছে সে সারাদিন পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করছে সে সারাদিন কেউ দুটো জাতি মানে আমরা একটাই জাতি বলি আসলে একটা জাতি নয় দুটো আলাদা একটা ফেমেল একটা মেল একটা ধারণ করে প্রোডাক্ট তৈরি করে আর একজন তাকে সহায়তা করে এবং তাকে রক্ষণ করে সো এই যে প্রয়োজন পড়েছে একে অপরের একে অপরের মানুষটা কিন্তু আলাদা কিন্তু প্রোডাক্টের খাতিরে একে অপরকে আসতে বাধ্য হয়েছে সেই জার্নিটা আমি দেখতে দেখতে যখন যাচ্ছি আমি যখন আমার কাজ করছি কাজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটি দেখছি আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি কোন বায়োলজিতে কোন ইতিহাসে কোন ভূগোলে এই সমস্তটা বুঝতে বুঝতে যখন একটা মানুষ দেখে যে আর জানে তো থিয়েটারটা কেন আমরা অনেকে বেছে নিই এই কারণে হয়তো আমরা কেউ ছবি আঁকতে ভালোবাসি বা কেউ গান গাইতে কেউ নাচতে কেউ আবৃত্তি করতে কেউ অভিনয় করতে এবার থিয়েটারটা এমন একটা ফর্ম যেখানে সবগুলো একসঙ্গে ইচ্ছা করলেই মিক্স করা যায় যে আমি যা যা বার্তা দিতে চাই আমি যেভাবে যেভাবে দিতে চাই আমি সব রকম ইউজ করতে পারি এখানটা এইবার তাহলে আমি কি দেব কি দিচ্ছি আমি রক্তপ্রবি করতেই পারি কিন্তু রক্তপ্রবি আমি কি দিলাম কিছু আমি তো আলাদা করে দিলাম না কিছু রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছে আমি ওটাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছি আবার ওটা রবীন্দ্রনাথকে আমি হাইলাইট করলাম আবার এই সময় দাঁড়িয়ে দু হাজার আঠেরোতে দাঁড়িয়ে আমি করছি সাথে অনেক কিছু মেলাতে পারছি না সাপোজ কাবুলিওয়ালা আমি যদি আজকের দিনে করতে যাই কেন কি কারণে করব আপনাদের প্রত্যেকের পকেটে এখন ফোর জি নেটওয়ার্ক মনে করুন কাবুলিওয়ালির যে ওই হাতের ছাপটা বার করেছিল তার সেই খকি বড় হয়ে গেছে তারপর ওর নিশ্চয়ই দেশে হয়েছে এতটুকু ওয়েট কাউকে আর করতে হয় না এক সেকেন্ড লাগে একটা ভিডিও কল চলে গেল তাহলে মানুষের মানুষের যে সম্পর্কের যে গল্পগুলো ছিল আমরা যেগুলো পরে বড় হয়েছি কিন্তু আমরা কি সেই পরিবেশে বাস করছি বিশ্বায়ন হোক বা বাণিজ্য হোক তা বা বিজ্ঞান হোক ভয়ঙ্করভাবে কি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা করে ক্যারেক্টার ঢুকে যাচ্ছে না ঢুকে গেছে বলে আমার এখনকার যে গল্প বল তোমরা যারা নতুন কাজ করতে চলেছো তোমাদের লাইফটা যেরকম হয়ে গেছে তোমরা তো সেই দেখাটাকে দেখবে সেই থিয়েটারটা করবে থিয়েটারে সাকসেস হওয়ার আলাদা করে কোনো ফর্মুলা নেই আসলটা হচ্ছে আমি লাইফে সাকসেস হচ্ছে কি না যে কোনো পর্যায়ে এখন ভাবুন দেখি এই যে আমরা লোককে বলি নাটক দেখে না নাটক করে না যদি সবাই নাটক দেখতে আর করতে শুরু করলে তাহলে বাকিগুলো কী হবে আপনি খাবেন কি আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করছি হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্টার নন রেজিস্টার অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় তিন হাজার গ্রুপ আছে প্রায় হতে পারে হতে পারে তো তিন হাজার গ্রুপে আমি ধরে নিচ্ছি দশজন করে মেম্বার হলে মোট মেম্বার হয় তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার মেম্বার থিয়েটারে সরাসরি যুক্ত অথচ কৌশিক কর দেবশঙ্কর হালদার গৌতম হালদার অনির্ বান এরকম গুটি কয়েক হয়তো বা দশজন সব মিলিয়ে হবে এই দশজনকে 
घाटे मफसल मैंने सर्वत घिच घिच कर घुरे बेड़ा मानुषारे थिएटारे जरा मानुष थिएटर जापन थिएटर देखा जेटुकू हमें देखे तीनटे श्रेणी मानुष मूलत थिएटारे बस खूब आसे एक शखे एक समय काटान और एक दादा में थिएटर कर तीन सत्य सत्य जो थिएटर हमार सकाले उठा थे रात घूम पर्त तो थिएटर छाड़ा कि भावी ना एम लोक संख्या खूब कम ना एम लोक की हम कि भलो है बस लाल मतदान कर मानवजीवन खुब एक प्रयोजन जगह थिएटर नाम प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त 
থিয়েটারে একার দোষ লাভ নেই আলাদা করে কিছু দিতেও পারেনি ফিল্ম দেয়নি সাহিত্য সাহিত্য উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বা রামমোহন বিদ্যাসাগর সবাই ফ্লপ এই গ্রুপ থিয়েটার শুনে গ্রুপ থিয়েটার আমি দেখতে পেলাম না সোনার পাথর বাটি মনে হল আমি দেখলাম দলতন্ত্র চলে বড় বড় নাম আছে বড় বড় দল আছে হয় তাদের মেয়ে জামাই অথবা তাদের ছেলে তার ছেলে কোন কত ভালো ভালো মেধা তাদের দলে থাকে তারা ফার্স্ট এড হয়ে যায় চলে যায় হারিয়ে যায় অনেক বড় বড় স্টার আছে তাদেরকে কোনো উপরে আমরা মঞ্চে উঠেছি জিনিসটা দেখলাম সবটাই ওটা ওটা ইলুশন পেছনে একটা ওই থাকে না যথেষ্ট ওটা ইলুশন আমরা থিয়েটার করে কিছু করি তার থেকে অনেক বেশি ভালো যে লোকটা চাষ করছে শুধু খাওয়াচ্ছে আমাকে এই আমরা এত কথা বলছি না এবং আরামসে বাড়ি গিয়ে খাবো যেরকম চাষ করে আমাদের খাইয়ে পুড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখছে সেও তো একই কাজ করছে কৃষ ধাতু থেকে তো কৃষ্টি হয়ে এসছে কৃষি হয়ে এসছে মহাভারতের কর্ণ চিরজীবন আনুগত্য দেখিয়ে গেল কারণ হচ্ছে দুর্যোধন দয়া অবশ্যই তো তাকে সবটাই দিয়েছিল তাতে হয়তো দুর্যোধনের রাজনৈতিক একটা প্রলোভন ছিল এবং সেই আনুগত্য সারা জীবন কর্ণকে টানতে হয়েছে বর্তমানে থিয়েটারও এরকম যদি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য একদম একদম তো এরকম অনুদান আসছে বিভিন্ন দল এবং সাম্প্রতিককালে আমি একটা ফেসবুকে একটা ছোট্ট পিস পড়লাম তাতে বলা হচ্ছে এই যে অনুদান যারা পাচ্ছে অর্থাৎ অনুদান লেনদেন করতে গেলে একটা অ্যাকাউন্ট থাকে সেই অ্যাকাউন্ট যাদের আছে তাদেরই একমাত্র উৎসবে টাকা যেতে পারে বাইরের দল কেন এই যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থিয়েটারের আর একটা গণ্ডি বেঁধে দেওয়ার বা আরও কিছু কর্ণ তৈরি করার যে প্রয়াস এইটা হ্যাঁ এটা কর্ণদের দোষ দেবে কেন দোষ লোকের সঙ্গে কি হতো বা বুঝতে পারছি যারা ভালো চাইছে হ্যাঁ তাহলে আমরা দেব কেন একটা দুষ্ট লোক যে তার পাঁচটা মাত্র একশো খানা ভাই করে এতখানি পেরি পাঁচটা মাত্র ভাই তার কর্ণ নিজের ইগো ছিল না ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ তিরঞ্জাত মনে করার জন্য ভেতরে ইগো ছিল না ওর সাইকোলজি কী ছিল কর্ণ তার তো ছিল ইগো আমিও প্রমাণ করবো আমি পারি আচ্ছা তুমি পারো তো একটা বড় বৃহৎ কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার জন্য একটা প্রিপারেশন দরকার কৃষ্ণ বলছেন একজন রাখার ছেলে হয়তো সে খুব মাথাটা ভালো সবার নিজে পলিটিক্স করলো বড় রাজনীতি বাড়ে অংশ হয়ে গেল বুঝলো যে এই লোকগুলোর হাতে পড়লে এই পুরো দিল্লি হস্তানা পুরো শেষ হয়ে যাবে পুরো ভারতবর্ষে ছুই পাল্টে যাবে এই এই কটা ছেলে এরা ভালো এদের সমর্থন করি কর্ণ করতেই পারতো চুজ কর্ণ ভালোভাবে জানতো দুর্যোধন সারাক্ষণ ইগোতে ঢুকে গেছে এবং নিজে গ্রাস করার চেষ্টা করেছে যা এটা কর্ণের সমর্থনা করলাম এবার আমি এখানে আসি এই যে যে কর্ণগুলো যাদের কথা বলা হচ্ছে এরা তো জিনে বুঝেই করছে ভুলটা এবং জানে পতনটা হবে জানে পতনটা হবে এই কর্ণদের নিয়ে আমরা সময় নষ্ট করে কি করবো আমরা বুঝে গেলাম খারাপ এই কর্ণদের রমরমাটা এত বেশি হ্যাঁ মানে নতুন ছেলে মেয়ে তোমার তো একটা দল চালাও হ্যাঁ তুমি জানো ভালো করে সেখানে এই নতুন ছেলে মেয়েগুলো দেখে যখন যে কলকাতা পার্ক সিটের মোড়ে একটা প্রায় কি বলবো আঠেরো বাই বিশ একটা বিশাল হোর্ডিং রয়েছে সেখানে বড় বড় করে নাম লেখা রয়েছে আর সে সোদপুর বা ব্যারাকপুর বা খড়টার কোনো একটি অঞ্চলের ছেলে সে গিয়ে ওটা দেখে আসার পর তার দলে বলে যেন ওরা এত বড় বড় করে এ করে এ করে আর তোমরা কিছুই করতে পারো না ওদেরকে সেটা বোঝাতে হবে যে বাবা দেখো আসলে তো আমাকে কিছু মুখ দেখাতে হবে মানে এই যে মনে করো আমি এসছি বা তোমরা যারা আছো বা আপনারা যারা আছেন তোমরা দিয়ে বোঝা উচিত যে দেখো তুমি যেমন তোমার মুখটুকুকে বেশি করে সাজাও ঠিক আছে তুমি কিন্তু তোমার একটু পিঠের দাগটা ঢেকে গেলে পোশাকে ঢেকে গেলো অমুক তোমার অনেক কিছু ম্যানেজ দিয়ে রাখি ঠিক আছে কারো ঘা পাজরা দাগ ঢেকে রাখি কিন্তু মুখটুকু আমার ঠিকঠাক রাখি কারণ এটাই হচ্ছে ফ্রেশ এটাতে ইন্ট্রোডিউ ইন্ট্রোডিউস হয় আমি কে আমি কৌশিক এতে কেউ চিনতে পারবে কিন্তু আমি কৌশিক এই চিনতে পারলো একটা একটা মুখ অভাব থাকে যে এই মানুষটার গোল জায়গাটার মধ্যে এই রকম পরিসরে দুটো চোখ না মুখ হতে পারে এই লোকটাকে এই বলে নামে ডাকা যায় আইডেন্টিফাই এইটা এটা আমাদের পরিচয়পত্র তো কলকাতাটা হচ্ছে মুখ তো এই জায়গা থেকে কলকাতার ওই হোর্ডিংগুলো বড় বড় ব্যাপারগুলো একটা দেখাতে হয় তোমার যদি মনে হয় ওই হোর্ডিংয়ে তোমার মুখ দেখানোর প্রয়োজন তাহলে তোমাকে কলকাতাতেই আসতে হবে যে কারণে আমি বহনপুর থেকে কলকাতায় এসছি হোর্ডিংয়ে মুখ দেখাতে মিলে মিলে কিন্তু একই কাজ আমি বহনপুরে বসেই করতাম এবার আমার কোথাও মনে হলো যে আমার ছোট্ট শহরের মধ্যে কথাগুলো বলা বলার যেমন দরকার আমার আমি যদি এখানে মিডিয়া নেই মানে আনন্দবাজার অফিস তো আর পানি হাঁটিতে নেই এখানে একটা আনন্দবাজার রিপোর্টার থাকলে আপনার পক্ষে আপনার কমিউনিকেশন করার সুবিধা হতো 
কারণ মানুষ তো পেপার পড়ে জানে মিথ্যা বা সত্যি জানছে তো যাই জানুক যা গেলে না হবে তাই গিলবে কিন্তু মানুষ জানাতে হবে তখন মনে হয় যে আমি একটা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যাই বাজারে যাই চাষি কি মাঠের ধারে বিক্রি করে নাকি চাষিকেও তো চা জিনিসটা নিয়ে গিয়ে হাটে আসতে হয় বাজারে আসতে হয় সো আমার যে বক্তব্য যে কথাগুলো আমার আমি গ্রামে বসে বলি গঙ্গার ধারে বসে বলি বড় করে অলি দুলতে সাইকেল চালিয়ে বলি মনে হলো যে আমার বলা মনে হচ্ছে কোথাও কিবার আটকাচ্ছে নতুনদের জন্য কিছু পাচ্ছি না আমি এখনও আটকে আছি এক জায়গায় তো সেইখান থেকে এক সেকেন্ড তো সেইখান থেকে আমার এসে পড়া এবং হোর্ডিং এর আর কোনো পার্থক্যটা মাথায় রাখো তুমি যদি এখানে বসে একই কাজ করো না তুমি ফুল হয়ে ফটো মৌমাছি এমনি আসবে শুধু ফটো ফ্রাস্টারেড হয়ে না এটার মধ্যে কোনো হিংসা দেশ জেলা চোখ জুলুনি ওদের হয় আমাদের হয় না ওরা গ্রান্ট পায় আমি তো গ্রান্ট পাই না কি ভাবিনি বলতে গ্রান্ট নিতে হবে নিতে হবে এটা মনে হচ্ছে এরকম একটা সময় মনে হয় না চলে যাচ্ছে বড় বড় প্রোডাকশন নাম হচ্ছে মানুষ দিচ্ছে মানুষ থিয়েটার করে আমার আমি আমার থিয়েটার প্রডিউসার নই সরকারও নয় অদ্ভুতভাবে পাবলিক প্রডিউসার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যারা থিয়েটারে আসছে তারা সত্যি এটা ঠিক কথা এতে বাড়িতে এটাই শোনে যে থিয়েটার আবার মানুষে করে নাকি হ্যাঁ একদম যেও না একদম যেও না ওটা বাজে কাজ এবং থিয়েটার মানুষ দেখলে অনেকে সাত আট দুধ দিয়ে চলে যায় ওরে বাবা ও থিয়েটার করে বসে যাবে এই নতুন ছেলে মেয়েগুলোকেও যদি এই কথাটা বলানো যায় বলতে বলতে যদি বিশ্বাস করানো যায় এক সময় যে হ্যাঁ দল পেতে থাকলে অন্তত একটা কিছু করা যায় যে কথা তুমি বলছো আমি কৌশিক্ষককে এই জন্যই পছন্দ করি স্পেশালি পছন্দ করি এই জন্যে ওই রাগ রাগ ঢাক ঢাক গুড় গুড় এসব নেই ভাই ভেতরে যা আছে বলে ফেলবে এটা এই এটা আমিও খুব একটা পছন্দ করি যে আমার ভেতরে যা আমি বাইরে তা প্রকাশ করব এমনটা যেন না হয় যে আমি একজনকে মিথ্যে আশ্বাস দিলাম তারপর কথাটা ডাকলাম না এমনটা ভাবা উচিত আমি পারবো না পারবো 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 তো কৌশিক্ষর যে কথাটা বলতে চাইছে যে আলটিমেটলি বলছে তুলে নাও হাতে হাতে তো এটাও যেমন তুলে নেওয়া যায় এটাও তেমন তুলে নেওয়া যায় দুটো পদ্ধতি আছে আমরা জানি কে কোনটা নেবে সেটা তার বিষয় কিন্তু কৌশিকের রাগ ক্ষোভ বা প্রত্যাশা যাই বলি না কেন সেটা তো মিথ্যে নয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটা খুব বাস্তব কৌশিক কৌশিকের মতো মানে রিয়াক্ট করেছে আমরা কেন দল বেঁধে থাকার কথা বলছি যে দল বেঁধে থেকে কোথাও গিয়ে একটা যদি বাঞ্চ করি একসঙ্গে তাতে তো কিছু ভাঙ এই সেন্সে দল বেঁধে থাকলে আমরা দল বেঁধে মরবো যেখানে আসল সমস্যা বুঝতে পারছি না সেখানে দল বেঁধে থেকে শুধু লাভ কারণ আমরা থিয়েটারটাকে ইউজ করার পরে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি থিয়েটার থেকে সরে যাচ্ছি নড়ে যাচ্ছি করতে পারছি না কাজটা প্রতি মুহূর্তে আমাকে মানে রাষ্ট্র আমাকে চাপ দিচ্ছে আমার লোকাল দাদারা চাপ দিচ্ছে আমার পাবলিক বুঝতে পারছে না তারা একটা ভালো সাবজেক্ট দেখালে তারা বোর হচ্ছে হাই তুলছে তারও চায় লারে লাপ্পা সারাক্ষণ নাচ গান জাম জামান যাবো কোথায় ভাই তাদেরই বা দোষ কি তারাও তো সারা জীবন একটা একটা মানুষ ভাবুন দেখে সে থিয়েটার দেখবে তার তো জীবন কেটে যাচ্ছে আর দেখ তার সারা জীবন প্যাসেঞ্জারই করতে সেই রানাঘাট থেকে উঠে আসে কলকাতা আবার কলকাতা ভীষণ বিক্রম মধ্যে আবার যায় সে কি করবে তার ওই জায়গাটা প্রত্যেক দিন প্রয়োজন ভাই আমরা থিয়েটারের লোকরা ভাবি যে এরা কিচ্ছু যায় এরা একদম বোকা বোকা সাধারণ মানুষ আমরা বেশি চারটে বিপ্লব করি চর্চা করি আমরা একটু চেয়ে গোয়ারা করি আমরা একটু শেক্সপিয়ার আওড়াই তা তো নয় দাদা একদম তা নয় এবং আমি জানি আমার এই কথাগুলো অনেকের ভালো লাগবে না আমি একটু মজুর কী করলে মজা লাগতো চারটে পাঞ্জাবিদের চোখ করতাম একটু মিরাক্কেল গোছের কিছু হলে মানুষের মজা লাগে এই যে আমাকে আনা হলো এবং নিয়ে যাওয়া হবে এবং আপনারা আসলে একটা ওয়েস্টেড করছে না টাইমটা আমরা সময় মিলে একটু হাজির একটা গান বাজনা হলে কাজে গেত যে চারটে চারটে মানুষ একটা আনন্দ করি ভাই আমি তো আনন্দ করার জন্য আসি দাদা এই যে আমি বিদ্যুৎ সভা এসছি একটু মজা করে দিই আমারও জীবনের দুঃখ আছে ওই মজা ফাঁকা ফাঁকা দু চারটে সিরিয়াস কথা বলতে বলতে শুনে নেবেন তোমাকে শেষ প্রশ্ন আমি একদমই থিয়েটারের কথা বলছি নাম করার কথা বলছি না যে কৌশিক ছিল বহরমপুর থেকে ফিরে এসে কলকাতা নাম করলো আবার বহরমপুর যদি কখনো ডাকে সেই কৌশিক আগের কৌশিক কি হ্যাঁ অবশ্যই মানে আমাকে তো অলরেডি আমি নিজেই দু তিনটা প্রজেক্ট করতে চাইছি ওখানে গিয়ে বা আমি অলরেডি সময়ও দিয়ে এসছি একটা ফিল্মও করছে আমাদের ওখানকার ছেলে বিনা পয়সায় কাজে ফাঁকা ফাঁকা করে দেবো বহরপুর থেকে আমার কলকাতা রঙ গেলে কলকাতা ছেলে না গেলে সব বহরপুর ছেলে মিলে সব সময়ের দুটো এলাকার ছেলেই কাজে আসে দাদা বললে হবে না ঠিক আছে আপনার হাতে একেবারে হলে একেবারে এমন আছেন চেনেন না কোনো কথাও বলেননি মুখ দেখেছেন জানেন পাঞ্জাবি থাকে কিন্তু এইটাই যখন আপনার দার্জিলিংয়ে দেখা হবে তখন ঠিক কথা বলে নেবেন আরে আপনারাও এসছেন বাইরে গেলে আমি একটু চিনে নিই দাদা ঠিক আছে 
তো কথা হচ্ছে এটা আমি কি করি আমি তো এটা কোনো কথাই নয় কারণ আমি বরমপুর আসার আগেও তো আমার অনেকটা বড় জার্নি আছে আমার জীবনের ইতিহাস আমার কাছে দামি সমুদ্র ইতিহাস নিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না আমি ঠিক এই কথাটা আমার ভবিষ্যৎ যৌথ প্রশ্ন না তো আমার দিদি যদি শোনে যে আমি আগে কথা রাখি পরে নিয়েছি যা প্রশ্ন হবে আমাকে বলবেন প্রশ্ন করবেন আক্রমণ করবেন আমি যদি কিছু শিখছি শিখি আমি আমার কথা পাল্টে নেব এটাই তো জীবন আমরা কেউ নির্দিষ্ট নয় যুগে যুগে পাল্টায় তাই ইতিহাস যেমন জানতেও হবে কিন্তু ইতিহাসকে মাথায় ধরে বসে থাকলেও হবে না এগোতে করে যেতে হবে এইটুকু আমি বলছি এতক্ষণ ধরে যে কথা হলো যে আসলে আপনি এই যে আমরা হাই হারো বেঁধে বেঁধে থাকি এটা বলতে কোথাও কি আমাদের ভালো লেগেছিল বলে বলছি এটা কিন্তু বাধ্যতা থেকে আমরা বলি না পানিহাটি অভিযাত্রী আজকে প্রায় এক বছর হলো এই কথাটা বলছে প্রত্যেকটা জায়গায় বলছে তাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে বলছে কারণ এটা তারা বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে বলে বলছে এটা এমন নয় যেটা বলতে হবে চলো কবিতা বলো অনেক কবিতা আছে এর থেকে ভালো কবিতা আছে প্রেমের কবিতা আছে বিরহের কবিতা আছে যেগুলো বলে লোকে একটু কাঁদবে একটু হাসবে মনে করে বাড়ি ফিরে যাবে এটা মনে করে কেউ বাড়ি ফিরবে না কেন আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি ওর কথা অনুযায়ী বা আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্যি বেঁধে বেঁধে মানুষ থাকতে চায় তাতে কি হয় মানুষের নিজের স্বার্থটা পূরণ হয় না তাই থাকতে চায় আমরা সকলের স্বার্থ সকলের ভালো এটা ভালো আমি ভালো আছি তাই বেঁধে পাই এর চলো এই যে মানসিকতা এই মানসিকতা মানসিকতা থেকে বেরোনোর জন্যই আমরা বলছি আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি আচ্ছা এবার আমরা সরাসরি প্রশ্নে যাব প্রথমে অবশ্যই আমাদের একদম নতুন জেনারেশন যারা আমাদের ছোটটা তারা প্রশ্ন করবে কৌশিক এই যে বলছিলে যে আগে অমিতা বলছিলেন এটা যে আগে সমাজের সাথে মানে যে নাটকগুলো হতো তার সাথে অনেকটাই রাজনীতি জড়িত কিন্তু এখন এখন যে আমরা নাটক দেখছি রাজনীতি আমাদের প্রত্যেকটা অংশে জড়িত বাবা তোমরা আর একটু বড় হলে বুঝতে পারবে তুমি যে কোনো করো খাচ্ছ তুমি যা যা করো সকাল থেকে তুমি শুধু একবার ভাববে যে এটা আসে কোথ থেকে বাবাকে বা মাকে জিজ্ঞাসা করবে দেখবে তুমি নিজে পিছিয়ে পিছিয়ে যাবে প্রত্যেকটা ঘটনার পেছনে পেছনে তোমার পোশাকটা তোমার লিপস্টিকটা তোমার কানের দুলটা তোমার স্কুলটা তোমার হসপিটালটা যা যা দেখো চোখের সামনে একটা লিস্ট বানাও দিয়ে বলো এর গোড়া কোনটা দেখবে এটার গোড়া রাজনীতি তোমার কথা যদি ধরা যায় যে এখন থিয়েটার কেউ দেখতে আসছে না বড় বড় মানুষ না হলে কেউ থিয়েটার দেখবে না তো আমরা কেন থিয়েটার করবো কে বলেছে থিয়েটার বড় মানুষ না হলে থিয়েটার দেখতে আসে না কটা থিয়েটার দেখেন আপনারা আপনারা রোজ আপনার থিয়েটার খুঁজে বার করেন না পেপারে রিভিউ করে যান আপনি জানেন কলকাতা শহরে কত ছোটো ছোটো সাধারণ সাধারণ মানুষ কি ফাটি ফাটি থিয়েটার করছে সেগুলো খুঁজে বার করতে হবে আপনারা দেব সম্মান না হলে যান না প্রশিক্ষণ না হলে যান না কিন্তু আমরা সব দেখে বেড়া কোনো সমস্যা নেই হেভি হেভি জিনিস দেখি হেভি হেভি জিনিস শিখি কত নতুনদের কাছে পানিয়ার থেকে কটা মানুষ থিয়েটার দেখছে পানিয়ার থেকে কটা মানুষ থিয়েটার কিন্তু আনতে পেরেছো না আগে খোঁজো উত্তর আর প্রশ্ন করতে হবে আমি 
আসুন 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 আমি করব আপনি না আসলে আপনার লস তিন মাস ধরে কেটে করছি দাদা পরিষ্কার অ্যাটিটিউড রাখো আপনি দেখলেন না তো সরি আপনার জন্য সরি আপনি দেখতে পেলেন না মানে চীনের পাঁচিল যদি তুই না দেখিস ভাই তাহলে তোর লস আমার লস না গর্বের সঙ্গে বলছি ও আমাদের ছাত্র বা আমাদের ছোট অনেক আমাদের সেদিন হলে সাড়ে পাঁচশোর উপর মানুষ ছিলেন এই সোদপুর অঞ্চল তাহলে দেখছো তো মানে সেটা মধুসূদন মঞ্চ টঞ্চ এরকমই আর কি ছাপতে পারো এই বিটি রোডের উপরে ঠিক আছে সেখানে আমরা কাজ আমি আছি আমার আমার কথা হচ্ছে যে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত থিয়েটারে আছি বা সঙ্গে সবার ততক্ষণ পর্যন্ত ভাই আমারও দিনের দিনটা চলছে পেট টেট ভরছে আর মানে আমি আমি এক বিশ্বাস করি আমি আমার পেশাই এটা আমি কথা বেঁচেই খাই আমি অন্য চাকরি করে করি না যেহেতু আমি এটার পেছনে বিশেষ সময় দিই তাই আমি এটা এটা অনেকের থেকে ভালো করতে পারি এটা যদি তারাও দিতেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই ভালো করতেন আমি তো ওইটা পারি না ওই কলম পেশাটা সত্যি পারিনি ওটা ওটা আমার ব্যর্থতা আমরা কেন জানতে চাইছো আগে প্রশ্ন পরিষ্কার করো তোমার মনে এই প্রশ্নটা কেন এসেছে জানার ইচ্ছে বাবু এর অনেক কিছু জানার ইচ্ছে হয় আমি এখন ওই উত্তরগুলো দিই না তোমাকে আমি দিতে পারবো না কারণ আমি আগে বিশ্বাস করি যার প্রশ্নটা প্রশ্নের পেছনে কি দেয়া আছে যে আমার কাছে এই দুটোর মাধ্যমটা পার্থক্য জানতে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে তাহলে তার সে প্রশ্ন কেন করছে তার মধ্যে অনেকগুলো সে প্রশ্নের ভেতরে প্রশ্নগুলো থাকবে আমি একটা প্রশ্ন করলাম তুমি এখনো তৈরি হন তুমি পাল্টা প্রশ্ন নিতে তৈরি ছিলে না এইটা কিছুই নয় এটা অনেকটাই পার্থক্য কিন্তু আমি এখন বলে তুমি বুঝবে না কারণ তুমি এখনো ভালোভাবে থিয়েটারটাই করোনি ওটা কিছুদিন করো তার জাপনটা তার স্টাইলটা তার ফটোটা বোঝো তারপর ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করবো একদম একটা আলাদা মাধ্যম এটার সঙ্গে অভিনয়ের কোনো গল্পই নেই আসলে হচ্ছে মন আর একটু টেকনিক্স যে আমি কোন মাঠে কিভাবে খেলবো ব্যাটসম্যানকেও পিচ দেখে খেলা পাল্টাতে হয় সেরকমই আর কিচ্ছু না যে এই মাঠ যদি আমাকে বলে যে তোমার সবই শর্টটি মাস্টারে দূর থেকে তোমাকে আছো তখন থিয়েটার অভিনয়টাই করো নাহলে তো বোঝাই যাবে না ওটা হয় নিকট অপ্ত অনুযায়ী কাছে অনুযায়ী আলো অনুযায়ী আর কোনো পার্থক্য নেই বেশি নির্মাণের ক্ষেত্রেও আমি কোনো পার্থক্য দেখি না মানে একই যে সাবজেক্ট আমি থিয়েটার করার চেষ্টা করছি ফিল্মেও করা যায় বরঞ্চ বেটার জিনিস থেকে যায় রোজ রোজ শো করে 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 কষ্ট করে টিকিয়ে রাখতে হয় না একবার কষ্ট করে করে দাও আমার এখন না দেখলেও পঞ্চাশ বছর পরে লোক দেখার ইচ্ছা দেখে নেবে আমার কাছে একটু বেটার মাধ্যম মনে হয়েছে এটা এখনো পর্যন্ত বক্তব্য বলার জন্য আমি যে নাটকটা করেছিলাম আসলে আমি ভালোবাসা তো সেখান থেকে আর কি শিখেছি অমিতা বলে যে একটা কোন চরিত্র সেটা মানে উনি অ্যাজ এ ডিরেক্টর বলেন আবিষ্কার করবে আর দু নম্বর হচ্ছে আমি তোমাকে ভাবিয়ে দেব একটা লিমিটেশন বেঁধে দেবো তুমি এর ভেতর অতি ভাবো বাবা এর ভেতরে কাজ করো তুমি যদি না পারো আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো একটা হচ্ছে শিখিয়ে দেওয়া কাজ আর একটা হচ্ছে তুমি নিজে ভেবে আবিষ্কার করো তাহলে আমার মতামত তো 
আমি অভিনেতাকে বা অভিনেত্রীকে শিল্পের পার্ট হিসেবে মানে শিল্পের পার্ট হিসেবে ধরে শিল্পী বলে মনেই করি না মানে আমি যে নিজে অভিনয় করি ওটা কোনো শিল্প নয় ওটা তো মেমিক্রি মানে মানুষ তো জাস্ট মানুষকে নকল করছে আসল শিল্পটা তৈরি হয় পরিচালকের হাতে বা মেকিং যিনি করেন আমি বক্তব্যটা কি এই বক্তব্যটা বোঝানোর জন্য আমার কাছে একটা যেমন চেয়ার টেবিল মাইক্রোফোন অমুক তমুক সব লাগে ঠিকঠাক একটা একটারও লাগে একটা জাস্ট পার্ট একটা জাস্ট পার্ট এর বেশি কিচ্ছু নয় কারণ ওই অভিনেতাকে আমি কোথায় দাঁড় করাবো কী মানে তৈরি করবো আর আলো কার উপর ফেলবো তাকে দিয়ে জোরে বলাবো কারণ আমার কাছে সারা দিনের শেষে ওই শেষ আমি কি বক্তব্য দিতে চাইছি এটা হচ্ছে মোদ্দা তো তাহলে আমরা উপকরণ পরিকল্প অভিনেতারা ডিরেক্টার যেমনভাবে চাইবে তুমি তেমনভাবে আমাকে তৈরি করবেন না পারলে আমার যা আরেকজনকে নিয়ে তৈরি করবে আর আমি যদি কিছু ভালো দিয়ে দিই এবং সেটা যদি ডিরেক্টরের ফিলোসফিতে সহায়ক হয়ে ওঠে ডিরেক্টরটাকে অ্যালাউ করবেন দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল মন্ত্র আমার কথা ব্রহ্ম নয় দাদার কথা আমি রেসপেক্ট রেখে বলছি ব্রহ্ম নয় তোমার লাইফ একটা সার্চিং বাকি থেকে যাবে যেদিন সেই সার্চিং তুমি যখন বড় হবে তখন সেটা দু হাজার পঞ্চাশ সাল হচ্ছে বা দু সাল হচ্ছে সেটা আমরা জানি না আগামী দিন কী আসছে আর কোন মার্কেটে এসে আর কোন সভ্যতা এসে আর কোন কী খেলা এসে পাল্টে দেবে তখন দেখা গেল আমাদের করে দেওয়া খেলাগুলো সব ফ্লপ তখন আমি বলবো ওটা ভুল ছিল বা ভুল না তখন তার জন্য ঠিক ছিল এবার তোদের নতুন পথে এইটা এইভাবে তোকে বেরোতে হবে ওই পথটা কোনো দাদা কোনো গুরু কেউ বলতে পারবে না তোমরা কি করবে না আমি জানি না আমি বলে দিতে পারবো না আমি বলে যা বলতে পারবো তুমি যা যা বলবে সঠিক এবং দেখবে শুভ এবং খারাপ দুটো পার্থক্য আমরা করতে পারি খারাপ কাজ করলেও বুঝতে পারি আসলে এটা খারাপ কাজ তোমরা শুভ এবং কোনো ভালো কোনটা খারাপ কাজ আমরা জানি যদি দেখো যে কিছু ভালো মানুষ এক জায়গায় ভালো করার চেষ্টা করছে সেই ফর্মুলায় যাও তাদের যদি কৌশিক কর হোক বা যেই কারোর পৃথিবীর মানে ফর্মুলাকে নস্টাপ করতে তাহলে তাই কর কিছু করার নেই আর তোমাকে বাঁচতে হবে সার্ভাইভ করতে হবে ঠিক কথা এবং কৌশিক কর এটা বারবার প্রমাণ হচ্ছে এখানে বসে আছে যে থিয়েটারে কৌশিক করকে যে কৌশিক করকে আমরা ডেকেছিলাম সে থিয়েটারে কিন্তু আমি একবারও কৌশিককে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে দেখলাম না যে সে শুধুমাত্র থিয়েটারের কৌশিক সে বৃহত্তর জীবনের কৌশিক কর এবং এটা সত্যি খুব মানে এটা লাভ মানে আমরা শুধু থিয়েটারের কচকচির মধ্যে না থেকে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে একটা পৌঁছে গেলাম কৌশিক করের হাত ধরে যেটা হয়তো আমরা ভাবিনি মানে এক্সপেক্ট করিনি আমাদের এই আলোচনার মধ্যে এভাবে জীবন ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞান এগুলো ঢুকে গিয়ে আমাদের একটা বৃহত্তর জগতে নিয়ে চলে যাবে এখন তো সিরিয়ালের যুগ মানে বাড়িতে সবাই মানে রিমোট চ্যানেলে সিরিয়াল বাচ্চা দেখতে পাচ্ছে তার মানে বাড়ি থেকে কোথাও থেকে আসলে সঙ্গে সঙ্গে সামনে টিভিতে সিরিয়াল তো এখন এই সময় এসে লোকে কেন আলাদা করে নিজের মানে জীবনের মূল্যবান সময় সময় এটা তো আমি বললাম কেন দেবে তুই বল সত্যি কথা তুই বল তাহলে তুই থিয়েটারকে তোরা চমক প্রদান করতে হবে কিছু ব্যাপার টাকামতে হবে চৌদ্দ দেব তো করতে হয়েছিল অত বছর আগেও বলছে মাগুর মাছের জল যুবতী মেয়ের কোল এই বলে ডেকেছে লোকজনকে জানেন তো নিশ্চয়ই আমি বানিয়ে বলছি না কথাগুলো কারণ লোককে জ্ঞানের কথা বলবে শুনবে না ওই লোকটার হাত ধরে প্রথম অসহযোগ আসছে ওই লোকটার হাত ধরে প্রথম আইন অমান্য আসছে লোকটা বিপ্লবী তাকে কী করলে আমরা ভক্ত ইয়ে বানিয়ে দিলাম ভগবান বানিয়ে দিলাম ভগবান বানানো সহজ তাহলে কী হবে ও তো ভগবানের কাজ মানুষের কাজ না ঠিক আছে যিশুকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছি ওর তো মানুষ বলে এবার ইয়েরা কী বলছে তার দিকটা না না এরা বলছে যে ওরা ঈশ্বরের সন্তান বলে পেরেছে বলছে কী বলছিস মানুষের সন্তান পায় মেরিজ ছেলে দেখ ও না পারা তার ও পারলে আমরাও পারবো এই যে এই সংখ্যাগুলো কমে থাকে যারা আমরা নিজেরা যখন পারি না না তো ওরা কিন্তু ঈশ্বর ভাবে ও ঈশ্বর বলেই পেরেছে মানুষ বলেই পাচ্ছি না এটা হচ্ছে বাঁচিয়ে পালাবার একটা উপায় বোঝা গেল সিরিয়ালে যেটা তুমি কথা বলছিলে সিরিয়াল হোক যাই হোক থিয়েটারের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ওরা সত্যি এগিয়ে যাচ্ছে এই কারণে গিয়ে যাচ্ছে কারণ এটার বড় মাধ্যম মানুষ যেহেতু করে হচ্ছে এই যে ফোনটা তোমার হাতে চলে এসছে তুমি চাইছো যে পুরো পৃথিবীটাকে আমার হাতের মধ্যে নিতে থিয়েটারটাকে এখানে নেওয়া যাচ্ছে না তাই কারণ থিয়েটার করতে গেলে রক্ত মানুষের জ্যান্ত মানুষ লাগে যার গায়ে আচর দিলে রক্ত দেখা যায় ছোঁয়া যায় অনুভব করা যায় লাইফ সারা জীবন থাকবে মরবে না তবে লাইফ এখন ঢিকে দিয়ে করে টিকে থাকে সারা জীবন এক সময় যখন এগুলো ছিল না অপশান তখন আসতো মানুষ সেসব উদাহরণ দেখে লাভ নেই আমাকে অঙ্গার কল্লোলের হাউসফুল দেখে লাভ নেই আমাকে তখন কটা সিনেমার জন্য কে কে কম্পিউটার ছিল মার্কেটে আর কটা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় এসে ঘরে ঘরে ম্যাজিকের জাদু সোমার ছিল কি ছিল কি কি লাইফস্টাইল ছিল এখন শপিং ক্লাব ছিল না রাস্তাঘাট ছিল না এত আকর্ষণ ছিল না জীবনের এত চ্যালেঞ্জ এত প্রতিকূলতা তাদের লড়তে হয়নি কিছু না
সেটা অনেক বড় লড়াই ফলে লোক তো কমে আসবে বাবা আর ওই দুটো চারটে লোক পাণ্ডব পাঁচ জনই ছিল পুরো পাল্টে দিয়েছিল কোনো চাপ নেই একা যথেষ্ট লাগে একটা লোক লাগে একটা চেনা করতে একটা লোক একটা স্কিপ একটা দর্শক কাজ করতে চাই रवींद्रनाथ लिखते যেটা উনি দেখছেন এখন দাঁড়িয়ে এইটা বলছো শুধু চর্চা করছে কেন পড়ো চর্চা করো তার সঙ্গে তুমি ক্রিয়েট করো শুধু চর্চা করে লাভ নেই কোনো তোমার ক্রিয়েশনটা কোথা তুমি কি দিচ্ছ জেনারেশনকে না একদম নয় তাহলে আপনি কি ধ্রুপদী বারবার প্রত্যেকটা সময় নতুন করে অর্থ নিয়ে আসে একদম আসে না না কেন মানবো না 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 একদমই না আচ্ছা সেটা হচ্ছে এই এইটা হচ্ছে আর একটা ধারণা যেটা আমরা হয়তো হ্যাঁ জল নিয়ে জামালা চলছে ভারতবর্ষে শঙ্খ ঘোষের লিখে এভাবেই নয় তবে এই বাংলাদেশের সঙ্গে জল নিয়ে ঝামেলা চলছে এভাবেও মুক্তধারার একটা ব্যাখ্যা একদম হতে পারে এবং বহুরূপী এই কয়েক বছর আগে দেখা রবীন্দ্র প্রযোজনাটি দেখে সেটা আমাদের মনে পড়ে ফলে আর নিশ্চয়ই আমরা সবাই জানি যে ধ্রুপদী ধ্রুব পাঞ্জাব থেকে বেরিয়ে আসে প্রত্যেক সময় নতুন করে আসে সেই জন্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে ব্রেকট থেকে শেক্সপিয়ার থেকে কালিদাস থেকে সবাই নাটক প্রতি মুহূর্তে প্রতি সময় করার প্রয়োজন পড়ে আশা করি কিছু বলবেন হ্যাঁ আপনি শুনুন একদমই তাই আমি তো যেটা বলছিলাম যে বিষয় হচ্ছে মনে করুন আমি কথা বললাম যে এই মুখ্যধারা নিয়ে কথা হচ্ছে তাহলে যে আমি এই মানুষগুলোর সামনে যে মানুষগুলোর আমি কথা দেখাচ্ছি আমি আরও সহজ করলাম বাচ্চারাও পড়ে চলে জানে আমি গুরু নাটকটা বলছি গুরু নাটকটা নিয়ে তার সেই অচলে আয়ত যে সিস্টেম অচলে আয়তনটা সেই সিস্টেমটা আমি দেখালাম ওরা কি কমিউনিকেট করছে আমার সঙ্গে ওই সিস্টেমের মানুষগুলো কতখানি যন্ত্রের দাস ছিল ওদের সিস্টেমের দাস ছিল যন্ত্রের সঙ্গে যে নতুন লড়াইটা চলছে আধুনিক পৃথিবী জুড়ে যেটা মার্ভেলস দেখাচ্ছে কি করে সুপার হিরোগুলো বন্ধু আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে সুপার ম্যান মারা যাচ্ছে মানুষ মনুষ্যকৃত সৃষ্ট ব্যাটম্যানের হাতে ভাবতে পারছেন কোন আধুনিক দুনিয়াটার কথা বলছে অথচ আমরা কিন্তু আধুনিক দুনিয়া ফোর জি ইউজ করছি আমি বলছি না আমি বারবার বলছি বললাম জানো পড়ো বা তুমি যখন করো তুমি তোমারটা করো হ্যাঁ মানে কৌশিক সেটাই বলতে চাইলো কোথাও আপনি যদি আমার কথা শুনেন ফার্স্ট লাইনটা এক সেকেন্ড আমি বলে নিই আপনি যদি আমার ফার্স্ট লাইনটা শুনে আপনার বলতে ভিডিওটা তৈরি হয় আপনি তাহলে থার্ড লাইনটার জন্য ওয়েট করুন কোথায় কী হচ্ছে আমরা ওই সময় ভাবতে শুরু করি এটা বললো খারাপ লাগে আমি জানি খারাপ লাগে আমি বললাম যে আহত হবেন অনেকে পুরোটা শুনবেন না তাই কি হচ্ছে আপনি শুনলেন ওই দুটো লাইন যে আমি আবার বললাম আপনি খেয়াল করলেন না আমি বিশেষ করে এই দুজনের সাথে বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছি কারণ এর মধ্যে অমিতা আমার লেখাটি নাটকে নিজে অভিনয় করেছেন আর কৌশিক কর এমন একটি লোক মানুষ যার লেখা নাটকে আমি আমার অভিনয় করেছি তো এই দুজনের সাথেই আমার বিশেষভাবে জড়িয়ে আছি একটা কথা আমি বলবো যে কৌশিক আমি খুব মানে চুপি চুপি পেছনটা বসেছিলাম আমি এটা শুনতে এসেছিলাম বেসিক্যালি যে কৌশিক কৌশিক আজকে মাইকের সামনে বসে এখানে কি বলে কারণ ওর সাথে আমি অনেক সময় বহু জায়গায় ইন্টারাকশন করেছি হ্যাঁ আমাদের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে বা কৌশিকের কথা আমি অনেক শুনেছি তো আজকে ঠিক মাইক্রোফোনের সামনে বসে কৌশিক ঠিক সেই কথাগুলি বলে কিনা যেগুলো অন্য অন্য জায়গায় আড়ালে বসে বলে আর কি ঘরোয়া আলোচনা তো আমি দেখলাম যে সেই দুটো আলোচনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ও ঠিক মাইক্রোফোনের সামনে যা বলতো ঘরোয়া আলোচনায় সেই বক্তব্যগুলিও বলে তো কথাটা হচ্ছে এটা যেটা ও মনে প্রায় বিশ্বাস করে তো সেটাই ও বলছে তো ওর মধ্যে কোনো ছলনা নেই আমি দিনের শেষে আমি বিশ্বাস করি কৃষ ধাতু থেকে কৃষি এবং কৃষ্টি এসছে আমি চাষ করাকে একই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করি অভিনয়কে সত্যিই মনে করি না শিল্পী নমস্কার বিশ্বাস করি আমাদের সঙ্গে আছে